you all dari pada of course you are IA kan and what what degree you all taking degree and team human science all of us are doing political science so next time we will compose the subject okay yeah sure so you want to put the voice Ya, ataupun you ambil gambar eh. Video 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 eh. Tak apa, dia siap Dia punya address dekat Kota dan Masarai Tak kena Tak kena Tak kena Tak mana Asya Okay, never mind Okay Kopi bank gula Morning I get the same Kau tulis kamu salah Tak apa, okay Come Okay Okay. Hi, uh, nama saya Sharon Wee, pengacara dan host di Estuarina, saluran 801 Dan sudah pasti sebagai bekas pemain squash negara, uh, suka merupakan sesuatu yang saya minat sangat Jadi secara semula jadi, ya, uh, kurang sedikit masalah lah bila bekerja di Estuarina ni jadi kepada adik-adik, kawan-kawan luar sana, kalau nak tanya apa-apa pasal media rasukan, jumpa saya. Panjang sangat ke tu? Lima puluh orang, ramainya. Lima puluh orang, saya tengok you. Saya tengok you, saya tengok you. Okay. We would like to know what pasal dia. Should I speak in English or BM? Yeah, you can both. Both doesn't matter. Yeah. We want to know your background, where you from and how, how, You you come to the TV industry from the sport from sport different background coming okay. to the industry or TV industry that using sport as a as a term for media. Okay, um, so BM is um, Ken. Ken eh? Okay, uh, sudah pasti sebagai bekas main squash negara saya berkecimpung dalam dunia media ni pada tahun 2010. Pada masa itu sudah pasti ada siaran secara langsung untuk KL Squash Open dan juga Malaysia Squash Open. Jadi pada masa itu Syauqi Kaha, ya, otai kita, memang legend uh, pemula suka Malaysia memerlukan sport expert untuk membantu beliau. So bila mereka ke Persatuan Squash Malaysia tanya, ada tak budak-budak squash yang boleh cakap BM terbaik? Jadi dia kata jumpa Sharon. So masa tu saya masih bermain lah tahun terakhir saya bermain dalam uh, professional circuit. Then okay, I, I find it very interesting. So I ambil cabaran tu and I speak on TV and it it comes naturally because I know the sport, so of course squash. But the good thing is my BM is uh, quite fluent. <laughs> Memang fasih dalam bahasa Melayu kan? Kalau orang Melayu lah. <laughs> tak adalah. So KL Open I dah buat, dia orang suka. Dia kata, jom Syara kita nak you buat untuk Malaysian Open. So buat lagi lah. So bila dah habis tu, um, of course end of 2010, I um, mengakhiri dunia professional kejaya saya sebagai uh, professional squash player. So bulan Januari, Ashwarina kata, okay, since we really need ex squash athlete or ex athlete kan, untuk bagi the, the knowledge and uh, apa tu dalam dunia sukan, terutama dalam media. Jadi dia kata nak tak cuba jadi pengacara dan host di Ashwarina. So secara terus terang pada masa tu tak fikir pun kejaya saya ni akan jadi host. Tapi I ambil cabaran tu lah sebab I memang suka sukan kan. Jadi Februari 2011 dijemput untuk bekerja di Ashwarina dan bermulalah perjalanan saya. Um, to be frank, uh, saya jujur the first six months memang kekok sikit lah <laughs> kan? Sebab my background education bukan um, MESCOM yeah. tapi uh, degree in business Dan lepas tu jadi professional squash player Lepas ni jadi media pun lah <laughs> Tapi yang paling penting tu bagi saya um, kena banyak belajar lah hmm. Of course I'm a famous squash player before yeah. But now in media, I jadi macam orang biasa lah yeah. Kan, kena belajar daripada yang lebih expert Panjang tu. Very informative.
secondly I would like uh, how the TV industry as well arena work. Mm. Uh, so the how the thing that means the body graphic then ah, from the way. graphic go to live mm. then how the thing. Is. Correct. Um, dalam media ni cukup menarik lah sebab dia sebagai satu tim dan tim bola sepak Malaysia satu tim baru menang ni. Tapi hmm. <laughs> um, of course kita ada different different department macam kat sini graphic department nanti ada adik semua boleh uh, tour lah. Jadi empat adik adik ni memang bertuah dapat datang tengok sendiri. Dan kita ada uh, news team Nadi Arina. Pasal kita ada magazine team yang uh, bertanggungjawab untuk show seperti forum, grandstand ahad, um, semua all the magazine program lah. Lepas tu kita ada management ke atas, um, of course finance, manage logistik. Selain daripada tu, uh, editor, edit department to make sure macam sekarang saya cakap banyak sangat kan. Dan <laughs> editor seperti you akan potong yang bagus-bagus lah. Kan? Hmm, so, Akbar hari ada kot nanti. Uh, so, um, so, different department is a different part dan also OB department. OB maknanya um, department yang akan jawab untuk ambil uh, siaran secara langsung eh. Hmm. Dia ada truck, dia ada director, dia ada producer, dia ada floor manager. Jadi you have to work together lah. For example, Piala Malaysia live kan. Uh, you rasa-rasa macam mana kita boleh tengok kat TV. So this balik tabir tu, what happened? So of course there's a OB team um, that goes to the venue. Of course we have a OB truck. Kalau you masuk dalam truck tu, you rasa macam kapal terbang. Banyak dia punya... I pun, I masuk sebenarnya, I pun takut. Sebab sejuk, lepas tu beratus-ratus button. Jadi I respect lah kepada siapa yang bertanggungjawab untuk klik button ni, klik button ni. Macam tu Uh, I'll find out for you. <laughs> <laughs> Pandai dia tanya. <laughs> I dia dekat mana I dah melencong kan. I fokus dekat page. Ya ya. Okey sebab I cantik hari ni. Tapi dia tengok I berpeluh ni. So next next Razi you want to ask me. Dalam bahasa Melayu tak apa. Tak apa. Hmm dalam macam tu. Uh, job scope sekarang ni jadi itu lah. Hmm. Job scope sekarang. Hmm. Ah. So tugas saya sekarang sebagai host, TV host di mana saya ada Grandstand Ahad, Forum, Rancangan Rakyat. Itu sebagai host lah bila you nampak muka saya kat TV kan. Ah, selalunya menjadi host tak ada script. Kita kena buat homework. Nanti you akan tengok saya buat forum nanti uh, proses dia kan. Uh, you kena buat homework bila then you pakai earpiece uh, then you ada mic kat sini then you have to stand by lah make up macam ni semua bertenang lepas tu you dengar daripada bilik um, director ataupun producer mengatakan ok we are going to start 3, 2, 1 then you start bla 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 so tak ada prompter lah jadi selalunya pembaca berita of course ada prompter sebab uh, tak boleh salahkan dia orang sebab kena proper beat sebab So on top of the camera ada oh. prompter line by line line oh. by line. But your job doesn't have the TV normally one. TV host um, tak ada prompter, so it's all your natural knowledge. Eh. You're correct. Hmm. Yeah, natural and you have to do a lot of homework lah. Oh. Kalau tak ada tak ada benda nak goreng kan? Prompter is for news. Newscaster, yeah, yeah news reader. Yeah, yeah. Hmm. nanti I akan tunjukkan lah on top of that thing. So, um, yeah. Dan selain daripada tu, skop uh, my responsible kat Extra Arena ni selain sebagai TV host and also pengulas sukan. Hmm. Pengulas sukan untuk kebanyakannya untuk sukan rakyat, yeah. squash badminton tennis, bola jaring. Hmm. Eh? Um, jadi pengulas sukan ni, I should say I'm very proud sebab I seorang, seorang je kat Malaysia pengulas sukan wanita lah. Oh. Uh, you pernah dengar suara perempuan buat pengulasan? Ada seorang lah. Hmm, siapa? <laughs> Alah. <laughs> so, um, jadi pengulas ni sudah pasti semua orang kebanyakan orang boleh jadi host. Jadi sebagai pengulas tak ramai jadi boleh jadi pengulas sukan sebab you kena very strong in terms of technical of the game. You must understand the game. Then impromptu, it's play by play. Bila you tengok, you have to elaborate lah. Uh, so 
your, your mind has to go very fast. So cabaran memang cukup mencabar tapi bagi saya sebab I sendiri selain daripada bermain squash, I suka-sukan kan dulu kat universiti, kecil-kecil main badminton, nak main tennis, main belajarin, semua pun I main. So it's easier for me to start. Yeah. So that's my scope, mm. my responsibility. Last one. Mm. Last one. What today show? Um, okay, today eh, um, rancangan yang saya akan host pada hari ini ialah rancangan forum dari hari Isnin hingga hari Jumaat pada pukul 1.15 tengah hari iaitu siaran secara langsung dan repeat pada 5.45 petang. So, forum ialah rancangan 15 minit tapi untuk memaparkan update terkini sukan tempatan dan apa yang ditulis dalam akhbar utama ya hmm. top stories on on the paper dan juga di Facebook kita akan baca guest punya um, opinion pasal topik yang kita letakkan dalam Facebook lah tapi sekali sekala kita juga menjemput apa tu guest untuk datang of course top athlete pada hari ini Uzi Liang Olympian diving kita akan datang pada hari ini so you all nasib baik boleh ambil gambar <laughs> semua, kan So selain daripada tu sudah pasti aku menganjur kejohanan dan sebagainya kalau dia orang nak apa tu um, mewar-warkan menghibah-hibahkan tentang kejohanan dia orang then we will help them to promote lah. Hmm. So tadi dekat mana? Tadi kat mana? Hmm. Um ah tadi dekat Melaka tak adalah. <laughs> Okey, uh, nak cerita sikit pandai soalan tu. <laughs> nak dia nak korek lah air dari mana kan. <laughs> So saya sebenarnya berasal dari Melaka, Batu Berendam Melaka Masa sekolah rendah, sekolah dekat sekolah kebangsaan Batu Berendam Tapi Batu tu tak berendam lah, dia memang nama macam tu kan Dan sekolah menengah, sekolah menengah Munshi Abdullah Dan lepas tu masuk ke Universiti Putra Malaysia Dalam um, degree lah, degree of uh, Bachelor of Business yeah. Dan selepas tu bekerja lebih kurang 3 bulan di Arthur Anderson dalam financial punya department, hmm. audit department. Tapi masa tu memberontak lah sebab memang my dream is to become professional squash player. So lebih, lepas 3 bulan bekerja tu, saya kata tak nak lah. Mak, bapak tak nak lah. Saya memang nak go for my dream. So I become pro squash player for 10 years. Dan hmm. sekarang sebagai... Um, Celebrity tak adalah Sebagai host dan pengulas sukan di Astro Arena Dan juga uh, founder, pengasas dan head coach okay. Untuk akademi squash saya Iaitu Sharon Wee Squash Pro Yang Sharon Wee Squash Pro tu Where, mana yang base dia? Where, kat mana? Where, base Where your base at Sharon Wee Squash Pro Okay, so akademi Sharon Wee Squash Pro ni uh, Kita base di University University Melayu Squash Complex Sejak tahun 2011 So sudah pasti saya sebagai peminat squash kan Saya nak develop young players Dan pada masa yang sama untuk uh, Develop university squash juga Sebab pada pendapat saya Ramai top juniors lepas form 5 Masuk matrix, masuk universiti Dia orang stop sukan Terutama dalam sukan squash lah Jadi kita tak nak macam tu jadi sama ada pelajar universiti yang melalui program saya, program squash, Sharon Wee Squash Pro ni, jadi juara, tak jadi juara, tak apa. Tapi pada masa yang sama, objektifnya supaya diorang meramai-ramaikan community squash dan exercise. Kan macam dia ni, macam si Adam. Ha, dia still main squash, tak ada air. Hmm, kepala dia. Kan? Ha. Ha, so... Macam mana you can manage your time hmm. as a TV host At the meantime, you doing your sports academy as well hmm. You doing this too and you, are you doing nothing? Anything else besides hmm. this thing? Okay, hmm. jadi selain daripada host di Astro Arena dan juga coach kan Of course, pack lah kan Tapi uh, memang dapat, kalau dapat pandai-pandai bahagikan masa Semuanya tak mustahil lah So obviously, my show, kita ada roster kita ada schedule setiap minggu hmm. Jadi kita, saya pun tahulah Waktu mana yang saya boleh coach Waktu mana yang tak boleh Dan um, kita perlu ada priority lah hmm. Kalau ada live show Of course priority kepada Astro Arena Kita kena bagi tahu kat player Okay this day tak boleh kita postpone hmm. 
but so far so good everything work out very well yeah. so selain daripada dua tugas ni uh, saya juga banyak melakukan apa tu sebagai motivational speaker so i go to few university antaranya UM UNIMAP UMT uh, kalau dijemput untuk bagi apa tu um, speech motivasi untuk share pengalaman saya sebagai squash player and now a media person um, that's what i do lah Great story sharing. Great story. Hmm. Very good. So at the same time, um, I tak stop untuk belajar lah sebab kita ni kan dah tua ke muda banyak yang perlu kita belajar. So macam ada adik semua terus improve yourself in whatever way you can. Dan apa yang pasti sekarang saya masih belajar untuk menjadi certified trainer of speaker. So masih dalam proses hmm. pembelajaran lah. Hmm. Hi Zilian. Yeah. Okay. okay. Hmm. Any more question? Uh, this give you the inspiration to play squash. Ah, wow, inspirasi untuk bermain squash ya. Um, saya bermula sejak saya berumur 11 tahun, tapi sebelum